В эфире «Вести Ульяновск». Добрый вечер. Смотрите в выпуске. От экологического субботника до «Зеленой России». Ульяновск присоединился к общероссийскому экологическому движению. Все началось 80 лет назад. Старейший факультет педагогического университета празднует юбилей. Укрепят новоспасское здоровье в районном центре. Обсудили строительство и ремонт медучреждений. Ульяновск присоединился к общероссийскому экологическому движению «Зеленая Россия», которое занимается экологическим просвещением. Соглашение о сотрудничестве с правительством Ульяновской области было подписано сегодня во время деловой встречи губернатора региона с руководством общественной организации. Подробнее о новом соглашении в нашем репортаже. Впервые в акции «Зеленой России» Ульяновск участвовал в прошлом году на Всероссийском экологическом субботнике. Тогда в самой масштабной акции страны по уборке мусора среди двух миллионов неравнодушных россиян были ульяновцы. Но главную причину, по которой экологическое сообщество заинтересовано в совместной работе с Ульяновском, назвал председатель «Зеленой России» Константин Гурченков. Это практическое решение природоохранных проблем разными способами. У вас есть программа «Посади свое дерево жизни». Вы высадили уже десятки тысяч деревьев. И я считаю, что это добрый пример как для соседних регионов, так и в целом для России. Соглашение о сотрудничестве прописаны совместные экологические проекты. Самым крупным станет всероссийская акция «Лес Победы». К 70-летнему юбилею Победы по всей России посадят 27 миллионов новых деревьев с именами погибших в Великой Отечественной войне. В свою очередь правительство региона видит немало преимуществ в сотрудничестве с крупнейшим в стране экосообществом. Прежде всего, мы получаем доступ к огромному ресурсу и многочисленные организации. Это целый банк данных, природоохранных наработок и технологий в сфере обращения с отходами, в сфере работы с промышленными предприятиями. По мнению Дмитрия Федорова, эта база поможет улучшить качество жизни обычных граждан. Представители «Зеленой России» развили эту тему на выездном совещании экологической палаты и совета промышленных экологов. Чиновники и общественники встретились на одном из немногих в стране пивоваренных заводов, которые используют энергосберегающие ресурсы и природоохранные технологии. И пришли к выводу, что одним из направлений сотрудничества должен стать жесткий контроль над соблюдением природоохранного законодательства крупными и мелкими промышленными предприятиями области. Ирина Коваленко, Борис Шабалдов. Вести Ульяновск. От теории по химии до полевых экспедиций 80 лет исполнила старейшему факультету педагогического вуза Ульяновска. Сегодня юбилей естественно географического факультета собрал и ветеранов, и тех, кто только познает профессию натуралистов и краеведов. Главное достижение представили на интерактивных выставках, а для гостей праздника приготовили концертную программу. Его история начала с отделения химии, далее утвердили кафедры зоологии и ботаники, еще позже открыли геологический музей, гербари растений, расширили зоологический музей, сформировали кафедру анатомии, физиологии и гигиены человека. С начала 60-х годов прошлого века студенты ЕСТГЕУ стали регулярно выезжать в полевые экспедиции. Так изучали биологическое разнообразие. Сейчас естественные науки на старейшем факультете педагогического вуза изучают около 550 человек. В Новоспасском откроют диализный центр, отделение диагностики и сосудистое отделение. В рамках акции «За доступную и качественную медицину» в районном центре обсудили строительство и ремонт медучреждений, а также подняли кадровый вопрос. Подробности в нашем следующем материале. На семье Бахтиярова идет на поправку. Эндоскопическое оборудование позволило сделать операцию быстро и аккуратно. Здесь опытные врачи, опытные хирурги. Операцию делали мне вчера. Думаю, что операция прошла хорошо, потому что я себя чувствую хорошо. Вечером меня уже поставили на ноги. Операция прошла в отремонтированном хирургическом отделении. С 2011 года обновили также акушерско-гинекологическое и инфекционное отделение, направив в Новоспасскую центральную больницу 32 миллиона рублей. Но череда преобразований на этом не закончилась. Здесь же на базе ЦРБ планируется открыть диализный центр и центр диагностики. На его оснащение будет направлено 60 миллионов рублей. Для нас стратегически важна первая, самая важная ступень – это первичная помощь в здравоохранении. Потому как это то, что и обеспечивает доступность и качество медицинской помощи, что и является главной целью вообще всей программы, которая должна реализовывать отрасли здравоохранения в следующем году. Здесь же, в Новоспасском, губернатор с профильными чиновниками и общественностью обсудили ту часть областного бюджета, которая касается медицины. Самая главная задача 
у органов государственной власти на 2015 год в области социальной политики является окончательное и бесповоротное решение двух задач. Мы должны обеспечить по-настоящему доступную и по-настоящему качественную медицинскую помощь. Особое внимание в развитии медицины, особенно в сельских районах, нужно уделить молодым специалистам. Основное в медицине – это не техника, а это люди. Поэтому в первую очередь это кадры и обеспеченность их жильем. Вот в этом году в наш район пришло 5 молодых специалистов. И все они уже работают, все мы все обеспечены жильем. Однако не везде сложилась такая ситуация. В остальных районах Южного куста по-прежнему необходимо провести немалую работу, чтобы привлечь кадры на село. Елена Тимонина, Анна Панова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск из Новоспасского района. Реклама будет недолго и затем смотрите в выпуске. 27 за, трое против. Депутаты Законодательного собрания приняли бюджет во втором чтении на следующий год. Опасные кредиты. Ульяновцы стали жертвами виртуальных мошенников. Учат ПДД на 5. Ученики 61-й школы с раннего возраста познают правила дорожного движения. Продолжаем выпуск. В областном законодательном собрании сегодня произошло сразу два события. Депутаты парламента утвердили бюджет 2015 во втором чтении, а вот губернатор Сергей Морозов задал новый вектор в социально-экономическом развитии 73-го региона. Об этом в материале Эдуарда Истомина. В начале заседания слово взял Сергей Морозов. Часть доклада глава региона посвятил социально-экономической ситуации в области. Губернатор напомнил о мировом кризисе и санкциях против России. В регионе назрела новая экономическая и социальная политика. Как никогда необходимы смелые шаги к структурной реформе и позитивной повестке дня для роста экономики. Повышение ее конкурентоспособности, создание высокопроизводительных рабочих мест, формирование инновационной среды и поддержки науки. Развитию промышленных кластеров в регионе придадут новый импульс. Для этого, по мнению Сергея Морозова, нужно разработать новый федеральный закон. Кроме того, в области хотят сделать ставку на кооперацию кластеров, продуманные и другие шаги действий. Будут разработаны под каждый кластер стратегия, программа, планы, система управления, система подготовки кадров. Инвестиции по-прежнему в приоритетах экономической политики региона. Другое направление – повышение производительности труда. Мы очень здорово будем поддерживать тех, тот бизнес, который будет увеличивать производительность труда в ближайшие годы. Конкретным рублем, конкретными преференциями и так далее. Бизнесу мы еще больше льготы будем предоставлять в плане формирования территории опережающего развития. Губернатор также говорил о развитии культуры и социальной политики. В частности, льготы и субсидии населению должны стать адресными. Многие посылы от главы области звучали и раньше. Депутаты учли их в ходе подготовки ко второму чтению бюджета 2015. Впрочем, о чаяниях избирателей также не забыли. Очень много поступило предложений, много острых вопросов, на которые мы среагировали. И вот такое, такой выход, шесть поправок, такого не было, я не знаю, вот, давно такого не было. Говорят уже, чтобы было шесть поправок, и все они были приняты. И все наказы избирателей максимально мы сегодня внесли в рассмотрение областного бюджета. И я думаю, что и ремонты сельских домов культур, и ремонты дорог, и продолжение газификации, и комфортное проживание жизни. В Ульянской области на сегодняшний день гарантированно в нашем бюджете. Перед вторым чтением областной пирог предложили разделить по такому принципу: львиную долю средств распределили на образование и здравоохранение, а еще на социальное обеспечение населения и дорожное строительство. Мнение о бюджете высказали парламентские фракции. Мы поддержали этот бюджет, но, как я уже и говорил ранее, это решение скорее политическое. Бюджет принимается в очень тяжелых экономических условиях, и санкции, принятые западными странами в отношении нашей страны, усугубили экономические процессы, а обосновываются они события. Действительно в этом нуждаются. Ну нет нужды, я тоже ветеран труда и так далее и тому подобное. Ни в каких льготах мы не нуждаемся. Почему мы в эту категорию льготников попали? 
Вот об этом речь идет. Да, фракция «Единая Россия», как вы знаете, была одним из закоперщиков инициатив, связанных с народным бюджетом. А губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов высказал такое пожелание о том, чтобы все параметры бюджета были обсуждены с населением как можно более широко. Обсудили со всех сторон данный бюджет, и у нашей фракции не было оснований его не поддерживать. В ходе второго чтения депутаты поначалу одобрили бюджетные поправки, а затем состоялось голосование в целом. 27 депутатов высказались за предложенный проект. Трое против. Бюджет принят во втором чтении. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Открытый урок по правилам дорожного движения прошел сегодня в Ульяновской средней и общеобразовательной школе номер 61. Учителя разбирались с учениками, как можно вести себя на дорогах, а чего делать нельзя. Елена Красильникова подробнее. Первоклассники-кадеты приветствуют учителя. Темно-синие фуражки, рубашки и брюки. На этом уроке они не будут складывать числа, изучать правописание. Профильный класс 61-й средней общеобразовательной школы будет изучать профильную дисциплину – правила дорожного движения. Я знаю то, что надо всегда переходить дорогу только на зеленый свет. Если не соблюдать про, 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 правила до, дорожного движения, то то можно привести опасности к своей жизни. Во втором А-классе на уроке «Окружающий мир» школьники пытались разобраться, от чего же зависит здоровье человека. Одним из составляющих они назвали правильное поведение на дорогах. Азат Баширов рассказал, как нельзя, а как можно вести себя на дорогах. Что надо соблюдать правила дорожного движения. Первое. Переходи улицу на зеленый сигнал светофора. Второе. Переходил лицо по пешеходному переходу. У нас есть внеурочная деятельность, которая так и называется культура и охрана здоровья. И также неклассные мероприятия. Раз в неделю мы с детьми обязательно говорим на эту тему. Обязательно. Поэтому я думаю, что они у нас правила дорожного движения все знают и соблюдают. Это важно, потому что от этого зависит наша жизнь и наше здоровье. Правилам дорожного движения в 61-й школе уделяют не меньше внимания, чем математике, родной речи и чтению. Педагоги уверены, что дисциплинированность на дорогах необходимо прививать с самого раннего возраста. Мы работаем и с детьми, и с родителями, и с педагогами. Педагоги разрабатывают внеклассные мероприятия, оформляют классные уголки, Работают с учениками, проводя с ними беседы, классные часы, обязательные инструктажи перед выездом на экскурсии, на какие-то загородные путешествия. Работают обязательно с родителями. Мы информируем их на классных собраниях родительских, в личных беседах, если ученик нарушил правила дорожного движения. Администрация Ульяновска также не оставляет без внимания вопросы безопасности на дорогах. До начала выпускных экзаменов перед всеми учреждениями образования была обновлена разметка пешеходных переходов. С начала этого года было установлено 446 новых дорожных знаков. Среди них 56 – пешеходный переход с подсветкой. Модернизированные светофоры на восьми перекрестках. Усилия городских властей дают результаты. Травматизм и смертность на дорогах снижаются. Елена Красильникова, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Доброта не знает границы препятствий. В один прекрасный день осужденные одной из ульяновских колоний решили помогать детскому дому. И с этого времени часть заработанных денег ежемесячно уходит в Димитровград. С чего началось это сотрудничество и какие результаты приносят, расскажут наш корреспондент. Шесть лет назад младший брат Станислава Лашина Дмитрий поступил в детский дом «Планета». Старший в то время уже отбывал наказание и навещать родственника ездила супруга Стаса. Она же передавала от него гостинцы и подарки, причем не только брату, но и всей младшей группе воспитанников. В этом году Дмитрий выпустился из «Планеты», но старший брат решил – буду помогать детскому дому и дальше. Я решил, что думаю, помогать дальше. Как благодарность за то, что они воспитали моего нормального человека. Он сейчас учится в автомеханическом колледже, кстати. Вот, то есть достаточно престижное заведение учебное. Так и пошло. Только теперь, кроме вещей и гостинцев, Станислав решил перечислять и деньги. Пусть небольшие, но честно заработанные. Этим детям, лишенным родительской заботы, любое внимание в радость, говорит парень. Более того, к нему в этом благом деле решили присоединиться и другие осужденные. Вот товарищи рядом со мной, которые находятся, общаются, да, они как бы увидели. Mm -hmm. а, то есть мою помощь и предложили тоже, считали нужным, тоже помогать. Если нас посадили, мы не значит, что мы не люди, да, как бы чувствуем тоже, тоже помощь нужна. 
самом детском доме к такому начинанию отнеслись положительно. И не только из-за того, что здесь каждая копейка на счету и любой помощи рады. Дело в обыкновенном внимании к детям, ведь порой они не видели его от родных. Да и пример того, что человек в любой ситуации и при любых обстоятельствах может и должен оставаться человеком, важен для этих мальчишек и девчонок. И у нас поступило предложение однажды, а можно ли оказывать помощь благотворительным ребятишкам детских домов? Да даже нужно. То есть оказание помощи – это средство оставить в себе вот тот внутренний мир, с которым каждый из нас рожден. Каждый из нас рожден с понятием доброта, чувствительность, ответственность. Вот. И даже если, я понял так, у кого-то нет своих детей – Осуждены, хотят помогать незнакомым ребятишкам. В региональном управлении исполнения наказания к порыву осужденных тоже отнеслись с пониманием и обеспечили все условия, чтобы средства поступали четко на счет детского дома. Кроме того, здесь считают, что эта помощь детям, по сути, от чужих людей, возможно, станет необходимым толчком для родителей, отбывающих наказание и забывших об элементах. Я думаю, увидя сюжет, как осужденные помогают чужим детям, все равно это не останется достучиться, может быть, до глубины души тех нерадивых родителей, которые отбывают наказание и не платят алименты. Я думаю, что все-таки в их душе что-то изменится, и они начнут перечислять денежные средства своим уже родным детям и гасить элементы. А сам Станислав говорит, когда начинал помогать, не думал, что найдутся единомышленники. Но даже и лучше улыбается парень. Когда благое дело не планируется заранее, а идет от души и сердца, все обязательно получится. Мария Пугачева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. О погоде. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается облачное с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области минус 9, минус 14 градусов. При прояснениях до минус 19. В Ульяновске минус 11, минус 13. Завтра днем по области минус 4, минус 9. В Ульяновске минус 5, минус 7. Спасибо за внимание. До встречи.